Report finančných výsledkov tretieho kvartálu začal epickým bytom z produkcie Tesly. Welcome to Tesla's third quarter 2023 Q&A webcast. My name is Martin Vieka, VP of Investor Relations, and I'm joined today by Elon Musk. Elon? Uh, thank you, Martin. Our last quarter was uh, impacted by downtime for global factory upgrades uh, that will help us reduce cost per vehicle as well as increase production. Uh, we remain focused on three main objectives, which is the cost reduction of our products, uh, investments in artificial intelligence and other growth projects uh, like Optimus, and continued uh, free cash flow generation. Na posledný kvartál mali dopad odstavky tovární po celom svete, ktoré Tesla pomôžu znížiť náklady na výrobu a zvýšiť produkciu. To je všetko. Ja myslel, že sa máme baviť len o tom, ako to vyzerá. Tesla prihodila do banku vyše 2 miliardy a disponuje poriadnou náložou kešu 26. Zvyšok sa dočítaš v PDF na skránke v popisu. Dosť bolo omrviniek, pome na to podstatné. Regarding autopilot and AI, a vehicles now driven over half a billion miles with full self-driving beta and that number is growing rapidly. Uh, we recently completed um, a 10,000 uh, GPU cluster of H100s since training is the fundamental limiting factor on progress with full self-driving and vehicle autonomy. We're also seeing a significant promise with FSD version 12. This is the end-to-end -end AI where it's photon count in controls out. Uh, we will continue to invest significantly in AI development um, as this is really the, the, the massive game changer. Um, and I mean, success in this regard in the long term, uh, I, I think, has the potential to make Tesla the most valuable company in the world by, by far. If you have fully autonomous cars at scale and fully autonomous uh, humanoid robots that are truly useful, it's not clear what the limit is. Náš šofer umelej inteligencie najazdil vzdialenosť ku slnku a späť dvakrát. A čo skoro sa vráti z tretej otočky. Ale súvislosť medzi míľami a spolahlivosťou FSD neexistuje. Pretože... Označenie FSD beta na papieri je level 2. Tesla nemá licenciu na prevádzku autonómnych aut. Papír. No taký kruis, ktorý má licenciu. Papír. Tento rok zlomil rekord jedného milióna míľ. A to je fantastický výsledek. Pačkem. Vlastní papír. To malo byť o Mercedese. Systém Mercedesu je obmedzený na pár ciest v Nevade, a pár miest v Kalifornii. Nefunguje, keď je sneh a hmla, musí mať pred sebou vedúce auto, dobré značenie čiar na ceste a maximálku obmedzenú na 40. Inými slovami, systém Mercedesu je užitočný ako betonový padak. My tento papírek môžeme bez varování komukoli strčiť do ksichtu. Systém Tesly je holistický a schopný jazdiť vo všetkých podmienkach. Ale, ale Tesla je level 2 a... Do 2030 FSD najazdí 100 miliard mil. Tesla viac než zdvojnásobila výpočtovú silu na tréning AI. Regarding energy storage, we deployed 4 gigawatt hours of energy of storage products in Q3. And uh, as this business is, grows, uh, the energy vision is becoming our highest margin uh, business. Uh, energy and service now contribute over half a billion dollars to quarterly profit. Tuto je dobre pamätať si predpoveď Tesly spred troch rokov, že z dlhodoba bude divízia energie rovnako veľká ako tá s autami. 
Uh, the Cybertruck, I know a lot of people are excited about the Cybertruck. Uh, I am too. I've driven the car. It's an amazing product. Uh, I, I do want to emphasize that there will be uh, enormous challenges in, in reaching volume production with the Cybertruck um, and then in making the Cybertruck uh, cash flow positive. This is this is simply normal for when, when you've got a, a product with a lot of new technology or any 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 new vehicle, brand new vehicle program, but especially one that is as different and advanced as the Cybertruck, uh, you will have problems proportionate to how many new things you're trying to solve at scale. So I just want to emphasize that while I think this is potentially our best product ever. Uh, and I think it is our best product ever. Um, it is going to be require immense work to reach volume production and be cash flow positive at a price that people can afford. Ak uvidíš niečo, čo sa ti páči na toľko, že ti až zavibruje v podpalubí a automaticky si povieš že Tesla bude mít veľký problém, je šanca, že vnímaš svet príliš jednoducho. V nasledujúcom videu sa budem venovať výzvam masovej výroby. And we continue to target around 1.8 million vehicle deliveries uh, as stated earlier this year. If, if interest rates remain high or if they go even higher, it's that much harder to for people to buy the car. They simply cannot afford it. Um, and, and we are tracking, I believe, at this point for Model Y to be the best-selling car on Earth. Not just in revenue, but in unit volume. We're definitely making the, the factory uh, in Mexico. We feel very good about that. I want to just, I, I don't want to be going at top speed into uncertainty. Um, a lot of wars going on in the world, obviously, as well. Môžeš sledovať ako sa ku monopolu celosvetovej siete nabíjačiek Tesly pridala vyše polovica výrobcov. Už som spomínal, že stále budú pribúdať ďalší. Nešmykam sa z toho zo stoličky, lebo oproti Tesla AI sú to drobné. Naspäť k podstatnému. I'm very excited about our progress with autonomy. The end-to-end nothing but nets Uh, self-driving software is amazing. You know, it is clearly the, the right move. Um, and also that same software and approach will enable Optimus to do useful things, enable Optimus to, to learn how to do things simply by looking. You know, extremely exciting in the long term. Um, and I don't think anyone is going to do it better than Tesla, not by a long shot. Boss Dynamics is impressive, but their robot lacks a brain. Sort of like the Wizard of Oz or <laughs> yeah, that's the brain. Um, and, and then uh, you also need to be able to design the human robot you know, in such a way that it can be mass manufactured. Uh, and then at some point, the robots will manufacture the robots. Optimus, a year ago, could barely walk. And now it can do yoga. <laughs> <laughs> A few years from now, I can probably do ballet. The Tesla AI team is, I think, one of the world's best, and I think it is actually by far the world's best when it comes to real-world AI. I'll say that again. Tesla has the best real-world AI team on Earth, period. Um, and it's getting better. Kvartálne reporty ziskov sú pre väčšinu spoločností veľmi dôležité. Vytváraniu správ venujú desiatky, možno stovky hodín. Tesla to tak pravdepodobne nerobí. Dojem získaš hneď ako ku slovu pristúpi Elon a preletí najdôležitejším. Je veľmi možné, že z pohľadu biznisu je lepšie venovať zdroje inde ako šitiu rúžových slov, aj keď za daň krátkodobého prepadu ceny akcií. Ľudia na Wall Street chcú od týchto reportov čísla, ktoré si môžu strčiť do svojich Excelov. No namiesto toho, Elon opisoval výzvy rozbiehania produkcie Cybertrucku, šialene náročnú ekonomickú situáciu s možnosťou, že vysoké úrokové sadzby môžu pretrvávať a dokonca sa ešte zvýšiť. Bol úprimný, transparentný a jasný. 
zdôrazňoval veľkosť potenciálu AI projektov, no Wall Street si takéto veci nevie strčiť do svojich Excelov. Ona chcela objatie, slova uistenia, chcela počuť, že ju podržíš za ruku. So slovami, že je všetko rúžové, chcela od neho fejkový úsmev. Ak chceš byť úspešným dlhodobým investorom Tesly, potrebuješ nastavenie mysle investora do technológie v jej skorom štádiu. Samozrejme plus viac ako dvojciferný počet buniek v mozgu a schopnosť neprehliadať les kvôli stromu.